windbreak agroforestry specialized topic western countries nalla neriya work pandranga nammude country la endha reference o literature o ennala paakum but wind damage to the crop and the statistics adu edutha neriya neriya and the statistics and the wind damage every day newspaper la padikumbodhu adha dhaan enna try pannuchu wind break system la work pannuva appo tree based solution panna mudiyum gnadhu or strong thought irukku adhula initiate pannu panja poodangalaiyum wind break ayum relate panna mudinjathu soil erosion soil erosion la naam agni based da நம்ம நிறைய வந்து வாட்டர் எரோசன் பத்தி படிச்சிருக்கோம் கரெக்டுங்களா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கன்சர்வேஷன் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் வாட்டர் எரோசனுக்கு படிச்ச அளவுக்கு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்பயும் கூட கரண்டா நியூ டெக்னாலஜிஸ் எவால் பண்றோம் ஈக்குவலண்டான லெவல்ல நெக்ஸ்ட் லெவல் யூஎன்டிபி வந்து நேட்டர்னேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த டீகிரடேஷன் லேண்ட் டீகிரடேஷனுடைய காசஸ் வந்து லிஸ்ட் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் காசு கென் காசு இப்ப வாட்டர் எரோசன் அந்த டீகரேஷன் காட்டு நெக்ஸ்ட் இதுல விண்ட் எரோசன் இருக்குது பட் நெக்லெக்டிங் தட் ஒரு சாதாரண அப்ளவ் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த டாப் சாயில் விண்ட் எரோசன் சாயில் எரோட் ஆகுறதுங்கிறத விட ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு எல்லாம் அக்ரிகேஷன்ல இருக்கிறதுனால நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் வி ஆர் லூசிங் டாப் சாயில் அது ரொம்ப நமக்கு நமக்கு கன்சர்ன் வேணும் when we are losing top soil top soil use pannama irukra and the concern when plowing idula vandu first top soil use nai adu indula pogudhu adha nama protect pannanum avare ipo vandu nama statine la vandu organic carbon tamil nadu level la vandu oru 20 years 25 years la data la relate pannum bodhu 0.25 kila peyichu 0.5 ki mela irundhadunna adu main reason la நம்ம ஆர்கானிக் லேயர் சாயின்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றதுக்கான ஸ்கோப் இருக்கு வின் பிரேக்கு அவ்வளவு பெரிய எது இருக்க முடியுமா அப்படின்னா வாட்டர் யூஸ் எபிசியன்சி இன்னைக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம நேஷனல் லெவல்ல ஒரு பெரிய இது என்ன நம்ம சொல்றோம் அக்ரிகல்ச்சர்ல மோர் கிராப் பர் ட்ராப் அந்த மோர் கிராப் நிறைய வேஸ் வி யூஸ் டிப்ரிகேஷன் ஒரு மெத்தட் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் பட் வின் பிரேக் அந்த இடத்துல நிக்க முடியும் மோர் மாடர்னை அது ஹியூஜ் இம்பாக்ட் இருக்கு அப்ப அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து மாடரேஷன் அது ரிலேட்டடான பாலினேஷன் எஃபெக்ட் டெசிகேஷன் ஆஃப் போலன் பிஸ்டிலுடைய எண்ட் ஸோ ஒரு டெம்பரேச்சர்ல ஒரு ஸ்மால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மாடரேஷன் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் மெனி வேஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்ல ஹியூமிடிட்டி பில்டப் வந்து நல்லா இருக்கு எகெயின் அந்த ஹியூமிடிட்டி பில்டப் மூலமா அந்த இட் எயிட்ஸ் பாலினேஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற வரைக்கும் அந்த எக்ஸ்டெண்ட்ல ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து வின் ஸ்பீட் அண்ட் பாலினேஷன் அது ரிலேட் ஆகுது பாலினேட்டர்ஸ் பாப்புலேஷன் வந்து ஸ்டடி பண்றாங்க டிஃபரெண்ட் வின் ஸ்பீட் உள்ள ஃபீல்ட்ஸ் வித் வின் பிரேக்கு பாலினேட்டர்ஸ் பாப்புலேஷன் நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஸ்டடி பண்றது இல்லை இப்போ ஒரு ஹனி பி வருது பாலினேட்டர்ஸ் இருக்கு அதுக்கும் ஒரு ஆப்டிமம் வின் ஸ்பீடு தேவைப்படுது டென் டு பிப்டீன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அந்த ஸ்பீடு பிக்ஸ் பண்றாங்க அதுக்கு மேல வந்து ஸ்பீட் ஆகும் போது பாலினேட்டர்ஸ் வந்து அந்த ஃபீல்டு அவாய்ட் பண்ணிடும் அடுத்து நம்ம அக்ரோஃபாரஸ்டி பெனிஃபிட் மாதிரி ப்ரொடக்டிவிட்டி இப்போ இது போக பெனிஃபிட் போக அந்த ஏரியா ஃபுல்ல உள்ள கிராப்புடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியே சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ நம்ம சொன்ன அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் ஆட் ஆயிட்டு எங்களுடைய ஓன் டேட்டா இருக்குது நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்றேன் ஆர்கானிக் கார்பன் மின் அவங்க டேட்டா பாருங்க செவன்டி இயர் ஓல்டு மின் பிரேக் சிஸ்டம் அப்படி இதுல இருந்து ஒரு டேட்டா கொடுக்குறாங்க 
அப்ப செவன்டி இயர்ஸ் அவர் வின் பிரேக் சிஸ்டம் அதுல ஸ்டடிஸ் அப்படி அந்த எக்ஸ்டெண்ட்ல வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து ரிசர்ச்சஸ் வந்து வின் பிரேக் இதுல ரைட் ஃப்ரம் த பிளான்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஆர்ட் சைடுக்கு எப்படி வின் பிரேக் அண்ட் ஹெல்ப் அப்படிங்கிற அந்த ரிவ்யூ ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ல இருந்தே கிராஃப்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம் நிறைய ஆர்ட் சைட்ல கிராஃப்ட் பிரேக்கேஜ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல இருந்து பாலினேஷன் அந்த மாதிரி ஃப்ரூட் செட் ஃப்ரூட் குவாலிட்டி இப்போ ஒரு எலுமிச்சம்பரம் ஒரு மேங்கோ ஆரஞ்சு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க இப்போ காத்து அடிக்கும் போது அந்த பிரான்ச்சஸும் ஆடு இல்லைங்களா அப்போ ரொம்ப ரஃபா டஃபா ஆடிட்டு இருக்கும் போது அதோடைய ஃப்ரூட்டோடைய சர்ஃபேஸ்ல வந்து ஸ்கிராச் பண்ணும் ஃப்ரூட் குவாலிட்டி வந்து கம்மியாயிடுது ஒரு சின்ன விஷயமா தான் இருக்கும் பட் ஹார்வெஸ்டர் இது எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு தான் சொல்றோம் இன்னைக்கு ஸோ ஃப்ரூட் குவாலிட்டேட்டிவ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சொல்றாங்க ரூட் பிரேக்கேஜ் அந்த ஒரு பெஸ்டிசைடு அடிக்கிறப்ப கூட ஒரு க்ளோஸ்ட் என்வாரன்மெண்ட் ட்ரிஃப்டா பெஸ்டிசைடுன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா நம்ம நியர் பை ஃபீல்டு போயிடும் இப்போ ஆர்கானிக் சர்டிபிகேஷன்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா ஆர்கானிக் சர்டிபிகேஷன்ல வந்து அது மென்ஷன் இருக்கும் அது ஆனால் ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்றது இல்லை என்னன்னா நெய்பர் அடிக்கிற பெஸ்டிசைடு ரெசிபியோ வந்து நம்ம ஃபீல்டுக்கு வந்துடும் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இவர் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல தான் இருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரியான இதுகளுக்கும் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்றோம் எவப்போ டிரான்ஸ்பரேஷன் முன்னாடியே பார்த்தோம் ஃப்ராஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம ஊர்ல இருக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் அது இருக்குது மெயினா அந்த ஃப்ரூட் ட்ராப் இமெச்சூர் ஃப்ரூட் பால் பேப்பர்ல பார்த்துருக்கோம் ஃபார்மர்ஸ் வந்து இந்த இமெச்சூர் ஃப்ரூட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இப்படி போட்டோ போஸ்ட் கொடுப்பாரு பேப்பர்ல அந்த போட்டோ போடுவாங்க காத்து அடிச்சு காயெல்லாம் உழுந்துருச்சு பிஞ்சா இருக்கிறதே உழுந்துருச்சு மேங்கோ ஆர்ச்சர்ஸ்ல மெயினா அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து நம்ம இது பண்ணலாம் ஸோ விண் பிரேக் ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் நாங்க வந்து கேஷுரினா அதை எடுத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்டிபிகேஷன் என்னுடைய ப்ராடக்ட் நான் முன்னாடி சொன்னே இல்லைங்களா ஒரு ஒரு ஒன் ஒரு இன்சிடென்ட்ல ஒன் குரோர் ஒர்த் டேமேஜ் அந்த எக்ஸ்டென்ட்ல இருக்கு விண் டேமேஜ்ங்கிறது ஐஎஃப்டிடிபியோடைய முன்னாடி பிரசன்டேஷனே பார்த்துருப்பீங்க பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வேர்ல்டுலேயே லார்ஜஸ்ட் அசம்பிளேஜ் ஆஃப் கேஷ்வரினா எங்கிட்ட இருக்கு ஈவன் நைட்டிவ் கண்ட்ரீல கூட அந்த அசம்பிளேஜ் ஏன்னா அவங்ககிட்ட அதர் கண்ட்ரீஸ் டெம்பிள் அசம்பிள் இருக்காது ஐஎஃப்டிடிபியோடைய ஸ்ட்ரென்த் அது ஸோ எனி ட்ரைட்ஸ் நம்ம வந்து செலக்ஷன் வந்து போகலாம் கேஷ்வரினால ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் விண் பிரேக்குக்கு மதர் ட்ரீ செலக்ட் பண்ணும் அதோடைய ரூட்டிங் பொட்டன்சியல் எல்லாம் பேஸ்ட் ஆன் க்ரோத் இனிஷியல் க்ரோத் எல்லாம் வச்சுட்டு செலக்ஷன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளான்டிங் டிசைன் இதில் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ட்ரையல் வந்து போகலாம் ஒரு மினிமம் மூணு லொக்கேஷன் வந்து எனி வெரைட்டி ரிலீஸுக்கு வேணும் எங்களுடைய மேண்டேட்டு படி அதனால் இடியரை கோவில் பாளையம் இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த குளோனல் வேரியேஷன் கிளியரா நர்சிங் நாய்கன் பாலையம் அந்த சைட்ல இருந்து எடுத்துட்டு ரேங்கிங் இப்ப வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி மட்டும் நம்ம எயிம் இல்லை இதுல பிரான்சிங் ட்ரைட்ஸ் வந்து கொண்டுட்டு வந்து அந்த நம்பர் ஆஃப் பிரான்சஸ் பிரான்ச் லென்த் அதே ஒரு கூல்டு வேரிய இதை வந்து ட்ரைட்ஸ் வந்து வருது அதுக்கு ஒரு கிமிலேட்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து கொண்டுட்டு வந்து அதுபடி சாப் லிஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் வெரைட்டிஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்கிறோம் மெயினானது வந்து நமக்கு வந்து இப்போ போல்டுக்கு உள்ளதுக்கு ஆப்போசிட் செலக்ஷன் பிரான்ச் பெர்சிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லணும் அந்த பிரான்ச் வந்து பாட்டம் மோஸ்ட் இதில் ஃபார்ம் ஆகிற பிரான்ச்சும் லைவாகவே இருக்கும் இந்த வெரைட்டியில் குரோயிங்காக குரோயிங்காக இருக்கும் ஆ போட்டால் செல்ஃப் ப்ரூனிங்னு சொல்லுவோம் அது அந்த பக்கத்துல இருக்கிற வெரைட்டியில பாத்தீங்கன்னா அந்த செல்ஃப் ரூனிங் நடந்துருக்கும் இந்த இதுல வெரைட்டியில பார்த்தோம்னா அந்த செல்ஃப் ரூனிங் இருக்குது ஸோ பிரான்ச் பெர்சிஸ்டன்ஸும் ஒரு இந்த ட்ரைட்டா இருக்கு ஸோ இது வெரைட்டி ரிலீஸ் இதுதான் நம்ம அந்த குளோன் நேம் புக்ல கொடுத்துருக்கிறோம் மேஜரா என்ன சுக்கிரியாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்குள்ள ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பிரான்சஸ் வந்து ஸோ ஒரு பனானாவை ஹைட்டு நம்ம வச்சு இந்த இது அசஸ்மெண்ட் நாங்கள் பண்ணோம் பனானா க்ராப் ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம்னா ஒரு த்ரீ மீட்டர் ஹைட்டுக்குள்ள உள்ள ட்ரைட்ஸ் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட
அதனால அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணும்போது ஒரு த்ரீ மீட்டர் ஹைட்டுக்குள்ள ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பிரான்சஸ் பிரான்ச் திக்னஸ் ஒய்டர் பிரான்ச் ஆங்கிள் அப்போ நம்ம நம்பர் ஆஃப் பிளான்ஸ் ரிப்பேர்மெண்ட்ஸ் வந்து கம்மி பண்ண முடியும் நமக்கு வெறும் பிரான்ச்சினஸ் மட்டும் இம்பார்ட்டண்டாக இருக்காது எப்பயுமே ப்ரொடக்டிவிட்டி அதுலேருந்து சம் இன்கமும் ஃபார்மருக்கு வர்றதுக்கான ஸ்கோப்பை வந்து உள்ளே பில்டின் பண்ணணும் பண்ணும்போது அது ப்ரொடக்டிவிட்டி வைஸ் ஆகும் நம்ம மிக்சர் ப்ரொடக்டிவ் ஃப்ளோன்னு இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ப்ரொடக்டிவிட்டி உள்ள ட்ரீஸர் விண்டு டேமேஜ் நடக்கும்போது அந்த ஃப்ளோன் வந்து இன்டாக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது இது பண்ணியிருக்கோம் அசஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி ஹார்வெஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ட்ரீஸ் இந்த ஃபீல்டு நரசிம்மநாயக்கன் பாலேஜில் அவர் ஃபார்மர் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் கழிச்சு விட்டுறாரு வெட்டும்போது ட்வெண்ட்டி டன் அன்னைக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் டன் ஆன்ஃபார்ம் ரேட் ப்ரைஸ் அவர் கிடைச்சது ஒன் லேக் வந்து அதை வெட்டு புரிய அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் இல்லாமல் இந்த பனானா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விண்ட் பிரேக்குக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற பனானா லீஃப் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுங்களா இந்த பக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா சேம் ஃபீல்டில் அந்த விண்ட் பிரேக்குக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற பனானா தான் அது இன்னொன்று ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் அப்சர்வேஷன் ஒரு ஃபார்மஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச ரிப்போர்ட் படி இது காப்பீஸ் பைக்கலி ட்ரெஸ் மாதிரி அவர் மூணு கிராப் எடுத்துட்டார் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி அது ஆடட் அட்வான்டேஜ் ஸோ சாஃப்ட் ரொட்டேஷன் விண்ட் பிரேக் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கான்செப்ட் இது நான் சொன்ன அந்த சேம் ஃபார்மர் ஃபீல்டு இடிகிற ஏரியாவில் நம்ம கோ எயிட்னு இருக்கிறோம் உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் அது ரொம்ப டாலாக வரும் ஒரு டூ மீட்டர் ஹைட் வரைக்கும் அந்த பர்டிகுலர் ரெட் கிராம் வெரைட்டி என்னுடைய ஹைட்டுக்கு இருக்கும் அந்த வெரைட்டியுடைய அந்த லார்ஜிங் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா காஃபெக்ஸ் சாஞ்சஸ் அந்த ஹைட் வந்து நிறைய இருக்கு அந்த வெரைட்டிக்கு ஸோ அப்போ விண்ட் பிரேக் வந்து ஒரு குட் சொல்யூஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டி வைஸாக ஸ்கொயர் மீட்டர் ஏரியாவில் பார்க்கும்போது இது ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் இயர்ஸில் டேட்டா எடுத்து பார்க்கும்போது எங்களுக்கு சேம் இது வந்து ஆனைக்கட்டியில் லெமன் ஆர்ட்ஸ் எடுத்து ஃபார்மர் வாங்கிட்டுருக்காங்க இப்போ நிறைய ஓனாக ஃபார்மர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டில் அவங்களே வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது வந்து இந்த நெல் இது மாதிரி இப்போ லாஜிங் சொன்ன இல்லைங்களா தோர சாயிற மாதிரி நெல் சாயுது அப்படிங்கிறது அவருடைய ப்ராப்ளம் ஸோ அதுக்கு அவர் காற்று இது வரும்போது ஒரு அந்த சாயம் லாஜிங் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமான ட்ரௌட் ஏரியா நூறு பெரிய முக்கியமான விஷயம் இந்த வெரைட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியல் இரிகேஷன் ப்ரொடெக்டிவ் இரிகேஷனில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சுன்னா இது வந்து ட்ரௌட் காடி சங்கரன் கோயிலில் ரைன் ஃபிட் கண்டிஷனில் இப்போ எங்கள் ஃபாரஸ்ட் கேம்பஸ்லேயே நாங்கள் இனிஷியலாக ஒரு ஜம் ப்ராசம் அசம்பிளேஜ் பண்ண கம்ப்ளீட் ரைன் ஃபிட்டில் நிற்கிது தெர் ஆர் குளோன்ஸ் எல்லாம் இதானது ரிலீஸ்டு குளோன்ஸ் மட்டும் அந்த ட்ரௌட் தாங்கி அதர் குளோன்ஸ் எல்லாம் வைப் அவுட் ஆகிடுச்சு அந்த ஜம் ப்ராசம் அசம்பிளேஜ் ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எங்களுக்கு கிடைக்கி இப்போ ரிலீஸ்டு வெரைட்டி வந்து ட்ரௌட் காதியா அப்படின்னா எஸ் அப்படின்னு நாங்கள் கான்ஃபிடென்டாக சொல்லுவோம் இது நம்ம வானவராயர் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்க டெமோ பிளாட் இது மாதிரி டெமோ பிளாட் நம்ம விபிகே இதில் தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற ஒரு முயற்சியில் இருக்கிறோம் அவங்க எக்ஸ்டென்ஷனில் ஏழு இயர் ஏதோ ஒரு இப்போ வந்து மைதாடாவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் சில்வி பேஸ் சிஸ்டம் டீக்கு இது ஒரு நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆன பிளான்டேஷன் ஃபைவ் இயர்ஸில் இந்த ஹைட்டில் நிற்கிது அப்போ அது என்னன்னு ஃபர்தர் அது பண்ணும்போது இந்த விண்டுனால டீக் வந்து அந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஓல்டு டைரிஸு பிரிட்டிஷர்ஸ் டைரிஸ் பார்க்கும்போதும் அதை அவங்க அசட்டைன் பண்ணுறாங்க டீக்குக்கு வந்து விண்டும் வந்து உள்ள ரிலேஷன் அது மேஜராக என்ன ஆகுது அப்படின்னா குரோத்தே அரெஸ்ட் ஆகிது எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனில் ஈவன் ஒரு மாடரேட்டாக விண்டு இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் கூட அந்த பிரான்ச் ப்ரொப்போர்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து டிஃபர் ஆகுது விண்டி லொக்கேஷனுக்கும் விண்டு இல்லாத லொக்கேஷனுக்கும் அது வெறும் பிரான்ச் ப்ரொடக்ஷனோடு நிற்காமல் இந்த ஹார்ட் உட் சேஃப் உட் ரேஷியோ வரைக்கும் அது இம்பாக்ட் பண்ணுது குவாலிட்டி ஆஃப் டீக் உட் ப்ரொடக்ஷன் கூட சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அதனால் டீக் வந்து எங்கெல்லாம் விண்டி லொக்கேஷன் நம்ம பண்ணுறோமோ அங்கே பெட்டர் வந்து நம்ம விண்ட் பிரேக் வி கேன் சஜஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ராம்நாடுல கம்ப்ளீட் ரெயின் ஃபட் ஏரியாவிலேயே நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்போ
ஃபுல்லாக காய டஸ்ட்டெல்லாம் கலெக்ட் ஆகி கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா அது சாண்ட் க்ரெஷர் யூனிட்டு பவுல்ட்ரி யூனிட்டு வேறு யாராவது சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு அந்த சேமம் தான் ஸோ பவுல்ட்ரி அந்த ரெக்கையெல்லாம் பறக்கும் பக்கத்து தோட்டத்துக்கு காரங்களோ பக்கத்து ரெசிடென்சி ஏரியாவுக்கோ ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இதுலாம் இப்போ இங்கே கோயம்புத்தூரில் இது இது இடிகேர ஏரியாவில் அந்த ஃபார்மில் பவுல்ட்ரி யூனிட்டு ஸோ அதில் கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் வின் பிரேக் வந்து அந்த ஒரு வின் ப்ரொடெக்ஷனுங்கிற மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு மைண்டில் ஒரு வின் பிரேக்குன்னு கேட்டோம்னா இல்லைங்களா ஆனால் இனிமேல் இந்த லெக்சருக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அதோடைய மல்டிபிள் டைமென்ஷன் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இமீடியட்டாக வரணும்னு சொல்லணும் ப்ரொமோட் பண்ணணும் ஹெல்பிங் த ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி வாட்டர் ப்ரொடக்டிவிட்டி குவாலிட்டேட்டிவ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி சஸ்டைனபிலிட்டி எப்படி ரிலேட் பண்ணுறோம் வின் பிரேக்ஸ் அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி சாயில் எரோஷன் சாயில் நம்ம எரோடன் அலோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா சஸ்டைனபிலிட்டி இஸ் ஏ கண்டினியூஸ் ப்ரொடக்ஷன் இல்லைங்களா சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ரெசிலியன்ஸ் அது ஹியூஜ் அந்த இதுலேயும் நிறைய லிட்ரேச்சர்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இப்போ வாட்டர் லாஸ் மினிமைஸ் பண்ணி வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன்சியை மாற்றி டெம்பரேச்சர் மாடரேஷன் அதெல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு இரிகேஷன் பண்ணிட்டு நாங்கள் ஃபைவ் கான்ஸ்டியூட்டிவ் டேஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் நம்ம சாயில் மாய்ஸ்டரை பண்ணும்போது இப்போ வின் பிரேக் இருக்கிற ஃபீல்டில் வந்து அந்த ஒன்ஸ் இரிகேட்டர் ஃபைவ் டேஸ் அது மெயின்டைன் ஆகுது இந்த வின் பிரேக் ஜஸ்ட் அட்ஜாயினிங் ஃபீல்டில் செகண்ட் டேலேருந்து ட்ராப் ஆகிடுது சாயில் மாய்ஸ்டர் லெவல் நம்ம மெசர் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்டெண்ட்டுக்கு இருக்குது ஸோ ஒரு மழை பெய்யுது நெக்ஸ்ட் மலைக்கு உள்ள ஒரு கேப் இருக்கு ஸோ இந்த மாய்சரி டென்ஷன் இருக்கிறது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இல்லைங்களா க்ராப் மாதிரி தேங்க்யூ